never asked for this. Hej, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Rock, a to jest kontynuacja Deus Ex Human Revolution. Dzisiaj czeka was dużo oglądania i dużo słuchania interesującej fabuły. Tak oto wygląda Detroit po naszym powrocie z Kanady. Ludzie protestują, Sarif Industries jest oskarżane o hodowanie zaimplantowanych żołnierzy i trenowanie tychże. Jensen, we've got a problem. I can't land at HQ. A riot's broken out. The boss says to drop you at your apartment. I could use a shower. But you'll have to make it quick. He's on his way to meet you. Dobrze, że idziemy do mieszkania. Chciałbym stamtąd pistolet zabrać, który wcześniej upgradeowałem. Chyba się przerzucę na pistolet na strzelbę, bo ten karabin niespecjalnie mnie zadowala. Welcome home, Mr. Jensen. You have new messages. Apparently that's not all I have. Make yourself at home, boss. It's a fucking mess out there, Adam. You seen the news? Pikus is telling everyone we're breeding super soldiers. Taggart's at the convention center right now, urging the UN to investigate. Is it true? Of course not. Except for the typhoon, right? And a few of those defense contracts. What? Oh, and let's not forget the fact that Megan's team was kidnapped right before her research went public. How do you explain that one, boss? I wanted people to see that research. Megan was on the brink of something historic. Something that would have catapulted this company to the top of the Fortune 500. Her kidnappers knew it. They knew exactly where her research would take us. And they refused to let anyone else have that much power. Anyone else? Eliza was right. You do know more than you've told me. I suspected. But these people? They're like ghosts. Always in the shadows. Always hiding behind lies and proxies. Who are they? A well, name won't mean much. They'll use whatever one suits their interests. Sometimes it's the Masons. Sometimes the Bilderberg Group. They've had a finger in every corporation, organization, or government initiative that's defined modern society. You're talking about... <laughs> the Illuminati? It's no joke. They're organized and they operate over and above society. You're serious? So why would the Illuminati kidnap Megan's team? I already told you. Megan found a way to make augmentation safer for all of us. So we can all become like you. Like me? Like... You are. More than human. We've got to get him back, Adam. You said Taggart is speaking at the convention center right now? Bitch even sent me an invite. His aide, Sandoval, is neck deep in this. I don't know where Sandoval is, but Taggart will. Adam, you've got to handle this delicately. We don't know Taggart is involved, and we can't afford another punch in the face. I'm trusting you with this one. Nasz szef, szef to niepewny koleś. On coś kombinuje, coś kręci cały czas. E, co jakiś czas łapie go na tym, że to, co mówił, nie jest do końca prawdą, albo znał fakty, które ukrywał. No nic. A cóż to było? Czyżby mi się implanty psuły? No, a propos implantów. Zauważyliście, że nasz szef powiedział, że jesteśmy wyjątkowi, że inni powinni być tacy jak my. To, co zwróciłem uwagę wcześniej, e, nasz protagonista. Czyli to jest pojęcie, którego się używa jak zabraknie synonimu do bohater. Adam Jensen posiada taką cechę, że jego organizm nie odrzuca. A co tu się dzieje? Jensen! That little blackmail stunt you pulled cost me my job! Asshole! Stay where you are! Give up, Jensen! Możesz ty brawie. Uh. 
No i telefon. Zaraz wracam. Hej, już jestem. E, tak, ten facio... To był facet, którego szantażowałem. Przyznaję szczerze. Szantażowałem, żeby dostać się na posterunek policji. W jednej z wcześniejszych misji pobocznych. Znaczy głównych, ale to było coś, czego nie pokazywałem wcześniej. Potrzebowałem dostać się na posterunek policji, żeby odzyskać pewne ciało i przebadać to ciało. A ten facet był strażnikiem. To jest nasz dawny kumpel. Jest nadal, bo mu dałem tylko w głowę mocno. Nie zabiłem go. O, wow, nieźle Detroit wygląda. To są... W związku z tym, że ta firma Sarif Industries została oskarżona, to ludzie się zbuntowali i zaczęli obrzucać koktajlami Mołotowa siedzibę tej firmy. I ogólnie są trochę wkurzeni. Już wcześniej było bardzo dużo protestów przeciwko organizacjom, które robią implanty, znaczy firmom, klinikom implantującym jest specjalna organizacja rządowa, która... Znaczy jest taka organizacja, która ma poparcie chyba rządu, która walczy z tymi implantami. I szefem tej organizacji jest facet, który zaczyna nam troszkę wchodzić w drogę. Już nie pamiętam teraz jak się nazywa, jak się gdzieś tam pojawi to... to... Dokąd my idziemy? Nie, nie tędy. This isn't a good time, sir. We're trying to clear the streets. Jeżeli nie, nie pamiętacie dobrze, to Eliza Kassan, czyli dziennikarka, z którą mieliśmy się spotkać w Kanadzie, okazała się być sztuczną inteligencją. Zdradziła nam kilka szczegółów. Między innymi taki, że David Sarif niekoniecznie ma taką czystą, e, niekoniecznie jest takim miłym gościem, jakby chciał. A, Bill Taggart nazywa się ten facet, który nam tutaj e, bruździ. On, on jest szefem organizacji, która dba o czystość rasy ludzkiej. Hmm? Brzmi znajomo? Wygląda na to, że tutaj nikt nie jest miłym gościem. Tylko oczywiście nasz bohater. Chociaż i to nie do końca. Z tego co się dowiedziałem podczas całej zabawy i za jego przeszłością kryje się dużo niepokojących niespodzianek. Jensen, Saref had me hack the convention center security logs for you. Sandoval signed out. He isn't there. Tiger will know where he went. You really think he'll tell you in the middle of a riot? In front of all the media? He will if I ask real nice. Well, if that doesn't work, he also has a dressing room backstage. Seems to me a man like Tiger must keep close track of his employees. Speaking of which, I also backtraced that breach in our own firewall. The one Sarov opened but forgot to tell us about. The one he was using right before he hired me. Right. Looks like our boss was being chatty with a private detective named Brent Radford. He lives on Earl's Court. In case you want to get chatty with him too. Hmm. Okej, okay, zrobimy sobie questa pobocznego, ale najpierw się tu łamie. Próbowałem wcześniej, ale zabrakowało mi umiejętności. Teraz już mam ich więcej. Ciekawe co tu ciekawego. Ciekawe co tu ciekawego znajdę. Okej, okay, mówiliście, że mnie wycinał e, hakowania, więc nie będę. 15% szans, że mnie dopadną. Ok, mam otwarte wejście i teraz otwieramy trzy sloty na raz. Nawet jak nas złapią, to będziemy blisko wyjścia. Ale nas nie złapali. Mam trochę więcej umiejętności. Już teraz. Ok, są i punkty doświadczenia. I ciekawy jestem, cóż tu ciekawego. Boże drogi, jak ja się powtarzam dzisiaj. Cóż tutaj jest interesującego za tymi drzwiami? Wygląda na to, że niewiele. No nic, no to spadamy. 
i zajmiemy się tym questem pobocznym. Tylko gdzie on jest? Te krzyżyki mogłyby być na mapie. Ach, tutaj na górze. Dobra. Ten spadochron wygląda rewelacyjnie. A przy okazji... Bardzo się przydaje, żeby przyspieszyć podróżowanie. To myślę, że na górze jest chyba. Kogo my idziemy? Jakiegoś detektywa, tak? Dobra. Wcześniej dużo skracałem, jeżeli chodzi o Deusa. Bo tam było bardzo, bardzo dużo elementów eksploracyjnych i też zależało mi na tym, żeby przechodzić tę misję bardzo po cichu, więc trwało to długo. Tym razem już mam bardzo dużo punktów doświadczenia, bardzo dużo umiejętności implantów, więc nie muszę już tak się... O, pojedziemy sobie przez okienko. Nie muszę tak dbać o to, żeby to przechodzić powoli. Będzie to dużo bardziej dynamiczne i mam nadzieję, że pokażę Wam troszkę więcej w tej końcówce. Dlatego też pokazuję questy poboczne. Ło, coś tu się działo niedobrego. Uhu. I just hear something? What are you doing? Tak jest. Coś mi się zdaje, że nasz detektyw nie przeżył tej całej. A, żyje. Jensen! Oh, Christ! Brent Radford? In the flesh. For now. How do you know my name? What happened here? Answers for favors. There's a, a trauma kit I keep somewhere around here. Find it. You need a doctor. I'll get help. No. No time. The, they could be back any minute. Find the kit quickly if you want answers. Hmm. No, no. I'll be back. Poszukajmy tej apteczki. Najlepsza metoda na szukanie czegokolwiek, rozwalanie wszystkich kartonów w okolicy. W łazience nie ma. Did you find the key? Powiedz, ciekawego. I ain't talking with... with that... Dobry. I ain't talking with... Okej, okay. jeszcze tu wrócę. Niby to jest tak, w się te przedmioty ważne zaznaczają się na żółto, ale to nie są takie wskazówki, które bezpośrednio poprowadzą człowieka jak po sznurku. Muszę jeszcze raz sprawdzić, czego ja tu właściwie szukam. Znajdź zestaw wstrząsowy Radforda. Ba, 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 ba. Morfiną, no to szukajmy. Może za lodówką? Nie. Tak jest, rozwalamy kartony. Tu nie ma, tu nie ma. Wyraźnie było powiedziane, że w mieszkaniu, nie? W poprzedniej misji gdzieś szukaliśmy dowodów yy, przestępstw. To, był, to była jedna z misji pobocznych i chyba z godziny spędziłem penetrując jedno mieszkanie, szukając wszystkich przedmiotów. O! Did you find the kit? Oh, sweet Jesus, the pain. Morphine. This should help with the pain. Now tell me what's going on. Those sons of bitches. I should have seen it coming. I knew from the moment Saraf got spooked that that this case would come back and bite me in the ass. Saraf. So you're the investigator he hired to run a background check on me. Detective. Or I was, until... Christ, fuck it. It hurts enough just trying to breathe. Point is, the goons that did this to me, professionals. I think your boss pissed off the wrong people, trying to dig up your... dirt. What people? What did you find? No time to, to go into details. My storage unit, the sons of bitches, they're headed there now. Saraf 
had me uncover a ton of shit on you. Stuff even you don't you don't know. Your parents, your your real parents. The tests, the fire. What are you, Jensen? Some kind of freak. Focus, Radford. I put it all. I mothballed the case in storage. It's in an alley. Behind the bank. Your files are there. But Michelle knows. Michelle knows more. You need to stop. You need to stop them. Fuck. You, robot. This... Focus, Radford. Ah, that hit the spot. I think I could get used to this stuff. Hey, I'm feeling a little more talkative. Already. Robot. Tell us to me about them. Radford, I know you're in a lot of pain, but it's... There's a storage unit in the air. I'm leaving. No. Those fucking animals. I... I can't move anything. I was turning around, pulling my gun when... when the first bullet hit me. The second one. They... they fucking... Pa paralyzed me. I'm sure it's not as bad as you think. It might be a reaction to the morphine. I know what morphine does. I also know... What a 9mm round fired at less than 10 meters does to the thoracic vertebrae on impact. You need a doctor. They can fix that. I ain't turning into no freak. Even if I could afford the surgery, the augments, I'd rather die than be half a machine. And I sure as hell ain't gonna live the rest of my life in a wheelchair, shitting in a goddamn diaper. Radford. Listen. I know there's still a few more morphine shots. Another two should should do the trick. Please, this is as close as I'm gonna get to begging you. Don't leave me like this. You owe me that much. Okay. Is this what you really want? There's a bear, pope in the woods. <laughs> Shit. <laughs> I fucked that one up. Listen, robot. Last chance, Brent. Just fucking do it. It'll be quick. I know. You... You did a good thing. Here. The ones that did this. I'll find them. Look at you. An iron... G -g giant With a heart... G -g -g gold. B -b 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 but don't do... Do it for me D -d do it f f for her for f m m m Michelle you owe her here life okay kto to jest Michelle po pierwsze po drugie faktycznie dorwiemy tych kolesi o i achievement się trafił dobrze coż tu jest ciekawego Zwróciliście uwagę? Zagadka w zagadce. Po pierwsze, cóż tu się działo? Po pierwsze, musimy odgadnąć, co słychać o... Znaczy, co, cała afera Scythe Industries jest wystarczająco interesująca, a do tego okazuje się, że dochodzi jeszcze zagadka naszego życia. Nasi rodzice nie byli naszymi rodzicami, to już wcześniej na to wpadłem, gdzieś wykonując jedną z misji. A teraz chyba udam się do... Zaraz, teraz co? Aha, muszę ten zaułek odwiedzić, o którym mówił ten detektyw. I stuknąć tam paru kolesi w czarnych garniturach. Dobrze, to się da zrobić. Teraz wyjście z tego budynku znaleźć tylko. I jest. No, na szczęście Pritchard. muszę daleko iść. I located Radford. He was attacked by men in suits. Private security, secret service types. I'm going after them. What about Radford? Did you get anything out of him? He didn't make it. There was nothing I could do. Right. I'll call it in. You have a new lead, at least? Yeah. 
I'm on my way there now. I'll contact you when I have more. Proszę, nasz jedyny sojusznik, wnerwiający Pritchard. Chyba tylko jemu na razie można było ufać. Chociaż jak powiedziała Eliza Kassan, nie ufaj nikomu. On ma wszystkie implanty, jakie są potrzebne do eksploracji. On są i kolesie. Podnoszenie ciężkich przedmiotów bardzo użyteczne rzecz. Kto wystrzela ci? Zwróciliście uwagę, jak facet mówił, że skontaktuje się z panem Da? Czyżby Dawidem Sarifem? Tak jest. Przydała się zdolność. A, jeszcze tyle. Ups, nie mam tłumika, nie mam tłumika. Chyba pozostałek zalarmuje. O kurde, to policja. Ups. Jeszcze się chyba nikogo nie trafiłem. No nic. Sprawdźmy to. To miejsce. No jest chyba policja nie będzie się specjalnie angażowała. Zresztą. Co my tu mamy? Coś tam jeszcze szukają. Dobra tam. No to się włamiemy. Trzeci poziom nie powinno być problemu żadnego. Zresztą mam wirusy. Nie wiem, czy już mówiłem, te trybiki dodają dodatkową szansę na, na włamanie, poprawiają jakieś sloty, łatwiejsze dostanie się do nich. A. Natomiast takie sześciany to można znaleźć wirusy i no dobra, cóż tu ciekawego. To już czytałem kiedyś. White Helix, to już wcześniej się... A, mam właściwy wpis. Michelle Waters, to jest ta babka, o której wspominał detektyw. Mieszka w Detroit na Brooklyn Count. Niedołężna. Okej. Okay. No, jeszcze sprawdzimy. Nie, mamy kod. Nie, już mi się nie chce włamywać, to jest... E-book. Fotki. Ciekawe, czy można je obejrzeć. Tutaj chyba nie. No nic. Może w inwentarzu też nie ma. No kredyty. Dobra, to styknie. Policja już się uspokoiła. Ok, następny cel. 68 metrów i do góry. Tędy chyba nie wejdę nigdzie. Przydałoby się wspinanie po ścianach. Tyle tych implantów jest. Protestują, czy co? Then it will be too late! Jakiś się sprawa zaczyna się robić ciekawa. Ja bardzo lubię, kiedy nie tylko tajemnica jest do rozwikłania, ale również główny bohater jest tajemnicą. Coś jest z naszym Adamem Jensenem nie tak. On jest jakiś nietypowy. 
Ale jaki to ma związek ze sprawą David, yy, Davida Sarifa i Sarif Industries? Tego jeszcze nie wiem. Tak czy inaczej, coraz więcej osób odkryłam, które wiedzą o mojej przeszłości więcej niż ja. Tak ładnie przeskakuję między pierwszoosobowym a trzecioosobowym trybem opowiadania, nie? No dobra. Chyba pora porozmawiać ze staruszką. Did I leave my door open? Wait. You're not from Rolling Mills. You're too handsome to be from Rolling Mills. No, I'm not. Mrs. Michelle Walters, is it? My name's Adam Jensen. <laughs> no, no. You much too old to be him. You must be from Rolling Mills. And please, it's Miss Walters. Brent Radford sent me. Do you remember him? He's a detective. Yes, lovely gentleman. He still has my photos of Adam when he was a baby. Oh, could you be a dear and fetch them for me? I forgot who has them though. Ah, dobrze, że znalazłem te zdjęcia. Are these the photographs? Oh yes, yes. Thank you. I i haven't seen Adam Jensen in such a long time. Forever, it seems. Such a happy baby. Miss Walters, can you tell me about the boy in those photos? The boy in those photos? Adam. Tragic, really, what happened to his parents. His real parents. His real parents? They died in that fire. Horrible, really. I was there. At least those other cribs were empty. I only had to save Adam. Mrs. Walters, I really need you to focus. What are you talking about? Why, I already told that nice detective all this already. About the experiments and the fire at White Helix Labs. We knew Adam was special. That's why his parents started the fire. So they didn't do the same thing to the next batch of babies. So my Adam's real parents were trying to protect him. But from what? Why, from the conspiracy, of course. But I've said too much. Would you be a dear now and go fetch my dinner? Hmm. Chyba spróbujemy feromonami zadziałać. I wydaje mi się, że to jest better. I would love to hear more about the boy in those photographs. Such a polite and handsome young man. It'll be my pleasure. The boy in the photo, Adam. Jensen was never really his last name, you know. We only gave that to him after the fire. Fire? At White Helix Lab. That's where Adam's real parents were. At least I think they were his parents. All those babies, the gene therapy they went through. But Adam, oh, Adam was special. Special? How? He survived what they did to those babies. He was one of a kind. Then, when we heard they were going to use him to inoculate the next batch of infants... Wait, what were they doing to the babies? I wish I could remember. I was just part of a nursing staff. But Adam's parents, they started the fire. Yes. I remember that. They asked me to hide Adam. Then they started to fire. Poor things. They never got out in time. So they started a fire at White Helix Labs. And you hid me. No, not you, dear. Adam Jensen. Or at least I think that was his name. Well, I gave him to the Jensens to raise. They were a lovely couple. Miss Walters, my... Adam's real parents. Who were they? I'm sorry. What were we talking about? Oh, when are them Rolling Mills people gonna get here with my dinner? Miss mm. Walters, please. I know it was a while ago, and remembering all the details might be hard. But do you think you can try and focus for a minute? What did you tell the detective? Well, Mr. Radford and I spoke about many, many things. Don't you have meals to deliver? And where is my dinner? 
To už chyba więcej nic. Thank you for your time, Miss Walters. Oh, before I forget, if you see Adam, could you please give him this? It's for all the birthdays and Christmases I've missed. I've been saving them. No, jaka miła, starsza pani. Ale nie ma for him, Miss Walters. I'm sure he'd want you to keep the money. So nice of you. Like Mr. Radford and Adam. You know, they called him a genetic marvel. He was ahead of his time. They was hoping to tear out so much from his DNA, but we stopped him. Oh yes, we did. Okay, trochę się wyjaśniło, co nie? Wygląda na to, że Adam Jensen w dzieciństwie. I need you to assign a temporary security detail to an apartment on Brooklyn Court until I can figure out a more permanent solution. The woman's name is Walters, Michelle Walters. Security detail? What the hell, Jensen? Who is this woman? She's family, but she's vulnerable. I'll explain later. Just do this for me, please. And not a word to Seraph. Can I trust you on this, Pritchard? Christ, Jensen. All right, all right, I'll do it. But there better be a damn good reason for this. There is. I'll fill you in next time I see you. But right now I need to get back to work. And Pritchard. Oh. Thanks. Yeah, yeah. Dobra, zanim będę powoli kończył, bo zbliżamy się już do pół godziny chyba. Wygląda na to, że Jensen był wychowywany w jakimś laboratorium, które się nazywało White Box, o ile dobrze pamiętam. I był genetycznym cudem. Co oznacza? To tłumaczy, dlaczego tak dobrze reaguje na implanty. Ktoś tu kogoś miał zastrzelić z tego, co widziałem. Dobrze. Jensen bardzo dobrze reagował na implanty. I dlatego nie są one odrzucane do tej pory. A moje, a jego DNA miało być użyte do yy, podania innym dzieciom, innym, innym ludziom. Coś mi się zdaje, że badania, jakie prowadziła... Yy, Pani doktor, zanim została porwana w laboratorium e, Self Industries, były związane jednak ze mną i z, i z, i z, no Boże, z Adamem Jensenem i z cechami genetycznymi, jakie posiadał. No nic, widzimy się następnym razem. Pa, pa! I don't even know whose side I'm on.